ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ்நாடு ஜாப்ஸ் யூடியூப் சேனல் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் விசிட்டராக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நாங்கள் ஸோ நாங்கள் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் உங்களை வந்து சேரும் ஸோ இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சியில் ரிப்பீட்டடாக கேட்குற கொஷின்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் அடிக்கடி கேட்குற கொஷின்ஸ் சம் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் பற்றி தான் இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக இருக்க போகுது ஸோ போன வாரத்துக்கு போன வாரம் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான நியூஸ் வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து வந்துருந்துச்சு அது என்ன நியூஸ் அப்படின்னா ஸோ தமிழக அரசு இனிமே எக்ஸாம்ஸ் வைக்க மாட்டாங்க இந்த வருஷம் ஸோ அவங்க வந்து ஆள் எடுக்கிறத நிறுத்த சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்துச்சு டிஎன்பிஎஸ்சிலேருந்து ஆள் எடுக்கிறத நிறுத்த சொல்லி கவர்மெண்ட் தமிழக அரசு உத்தரவு போட்டுச்சு அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சு அது மிகப்பெரிய குழப்பத்தையும் டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கிறவங்கள்ட்ட மிகப்பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய குழப்பத்தை ஏற்படுத்துனுச்சு ஸோ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நிதி நிலைமை நெருக்கடி காரணமாக இந்த வருஷம் அதாவது இந்த கொரோனா இந்த வருஷம் ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் இயர் நெக்ஸ்ட் இயரில் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு மட்டும் நம்ம ஆள் எடுக்கிறதுக்கான எண்ணிக்கையை குறைக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முன்னாடி பத்தாயிரம் பேர் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஆறாயிரம் பேரோ ஏழாயிரம் பேரோ தான் அவங்க எடுக்க போகிறாங்க ஸோ அதனால் டிஎன்பிசி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை கிடையாது பட் ஆனால் ஒரு டஃப்பான காம்படிஷன் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் நல்லா உங்களோட முயற்சியும் உங்கள் கடின உழைப்பையும் நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாகவே ஜாப் கிடச்சிடும் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஆர்டி பானர்ஜி என்பவரால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கண்டறியப்பட்ட நகரம் எது முகஞ்சதாரோ ஆர்டி பானர்ஜி என்பவரால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கண்டறியப்பட்ட நகரம் எது முகஞ்சதாரோ ஸோ பம்பாயில் தன்னாட்சி கழகத்தை தோற்றுவித்தவர் திலகர் பம்பாயில் தன்னாட்சி கழகத்தை தோற்றுவித்தவர் திலகர் முதல் ஒளி வாரி மாநிலம் எது ஆந்திரா முதல் ஒளி வாரி மாநிலம் எது ஆந்திரா ஸோ இந்த கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எந்த கூற்று தவறானது ஸோ இதில் வந்து லாஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் தவறான ஆன்சர் சதுரங்க வடிவிலான நூற்று கணக்கான முத்திரைகள் இங்கு கண்டறியப்பட்டுள்ளது அதுதான் தவறான ஆன்சர் ஸோ இந்த கொஷின் என்ன அப்படின்னா எந்த கூற்று தவறானது சதுரங்க வடிவிலான நூற்று கணக்கான முத்திரைகள் இங்கு கண்டறியப்பட்டுள்ளது அதுதான் தவறான ஆன்சர் உத்தக்கல் சமவழி எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது ஒடிசா உத்தக்கல் சமவழி எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது ஒடிசா கீழ்கண்ட ஒற்றுள் சரியாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டாவது ஆன்சர் தான் பிரம்மபுத்ரா மனசேவார் ஏரி கீழ்கண்ட ஒற்றுள் சரியாக பொருத்தப்பட்டுள்ளது எது அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு சரியான ஆன்சர் வந்து என்னப்பா இருந்தீங்க அப்படின்னா பிரம்மபுத்ரா மன மனசேவரர் ஏரி
இதை புவியல் வினாவை பற்றி பார்ப்போம் பின்வரும் எந்த மாநிலங்களில் கருப்பு மண் காணப்படுகிறது ராஜஸ்தான் பின்வரும் எந்த மாநிலங்களில் கருப்பு மண் காணப்படுகிறது ராஜஸ்தான் ரவி பயிர்கள் எந்த மாதங்களில் அறுவடை செய்யப்படுகின்றன ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரை ரவி பயிர்கள் எந்த மாதத்தில் அறுவடை செய்யப்படுகின்றன அதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரை பதினாலாவது நிதி குழுவின் தலைவர் வேணுகோபால் ரெட்டி பதினாலாவது குழுவின் தலைவர் வேணுகோபால் ரெட்டி பதினைந்தாவது நிதி குழுவின் தலைவர் என் கே சிங் கிஷோர் சிங் பதினைந்தாவது குழுவின் தலைவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நந்த கிஷோர் சிங் என் கே நந்த கிஷோர் சிங் தான் பதினைஞ்சாவது நிதி குழுவினோட தலைவர் கனரக தொழிலில் வளர்ச்சிக்கு முக்கிய முக்கியத்துவம் அளித்த ஐந்தாண்டு திட்டம் இது இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் ஸோ ஹெவி எக்யூப்மெண்ட்ஸோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்துக்குள்ளே வருது அப்படின்னா இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் தான் அதுக்குள்ளே வருது ஸோ கனரக தொழில் வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் அளித்த ஐந்தாண்டு திட்டம் இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் சுதந்திர இந்தியாவில் முதல் பட்ஜெட் எப்பொழுது வெளியிடப்பட்டது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சுதந்திர இந்தியாவில் எப்போ ஃபஸ்ட்டு பட்ஜெட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் நவம்பர் கூட்டுறவு சங்கங்கள் எப்பொழுது தேசியமயமாக்கப்பட்டது நைன்டீன் நைன்டீன் கூட்டுறவு சங்கங்கள் நைன்டீன் மாநில அரசால் தேசியமாக மயமாக்கப்பட்டது ஸோ இந்தியாவின் முதல் த்ரீடி பெக்குவரத்து சிக்னல் எந்த நகரத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது பஞ்சாப் இந்தியாவின் முதல் த்ரீ டி போக்குவரத்து சிக்னல் எந்த நகரத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது மேகாடி பஞ்சாப் ஏடிஎம்மில் பணம் எடுப்பதற்கு ஓடிபி முறையை அறிமுகப்படுத்த வங்கி இது கனரா பேங்க் ஸோ நம்ம ஏடிஎம்மில் பணம் எடுக்கிறதுக்கு ஓபிடி சிஸ்டம் ஓடிபி சிஸ்டமை எந்த பேங்க் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா கனரா பேங்க் தான் ஃபஸ்ட் டைமாக கொண்டு வந்தாங்க
ஏடிஎம்மில் பணம் எடுப்பதற்கு ஓடிபி முறையை முதலில் அறிமுகப்படுத்திய வங்கி கனரா வங்கி இந்தியாவின் முதல் த்ரீடி போக்குவரத்து சிக்னல் எந்த நகரத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது பஞ்சாப் பிரதமரால் நியூட்ரிஷியன் மாதமாக எந்த மாதம் அறிவிக்கப்பட்டது செப்டம்பர் பிரதமரால் நியூட்ரிஷியன் மாதமாக இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது எந்த மாதம் அறிவிக்கப்பட்டது அப்படின்னா செப்டம்பர் மாதத்தை தான் நம்ம நியூட்ரிஷன் மந்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உலக அளவில் அதிக சல்ஃபர் டைஆக்சைட் வாயுவை அதிகமாக வெளியிடும் நாடும் இந்தியா ஸோ உலக அளவில் சல்ஃபர் டைஆக்சைட் வாயுவை அதிகமாக வெளியிடும் நாடு இந்தியா இந்த ப இந்திய பள்ளிகளில் ஆர்டிபிசிஎல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் திட்டத்துக்காக சிபிஎஸ்இ உடன் கை கோடுள்ள நிறுவனம் இது மைக்ரோசாஃப்ட் இந்தியா மறைந்த முன்னாள் நிதியமைச்சர் அருண்ஜெட்லியின் பெயர் சூட்டப்பட்ட சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் பரோஷா கொல் கொட்ரா டெல்லி டெல்லியில் இருக்குது ஸோ நம்ம அருண்ஜெட்லி நேம் தான் அங்கே வச்சுருக்காங்க ஸோ டெல்லியில் இருக்குது அது ஹோரத் சஹாப் கோட்லான்ற இடத்துல இருக்குது ஸோ இந்திய பள்ளிகளில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பாடத்திட்டத்திற்காக சிபிஎஸ்ஓட ஒரு நிறுவனம் வந்து டைப் பண்ணியிருக்காங்க அந்த நிறுவத்தோ நிறுவனத்துடைய பேர் தான் மைக்ரோசாஃப்ட் இந்தியா அப்படின்றாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் டைமா டிஜிட்டல் கிரெடிட் கார்டு சிஸ்டமை எந்த பேங்க் வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டட் பேங்க் ஸோ டிஜிட்டல் கிரெடிட் கார்டை எந்த பேங்க் முதல்ல வெளியிட்டது அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டட் வங்கி லண்டன் விஞ்ஞானிகள் பிரபஞ்சத்தின் எந்த கிரகத்தில் தண்ணீர் இருப்பதாக கண்டுபிடித்துள்ளனர் கே டு எயிட்டீன் வி ஸோ நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டட் பேங்க்னா முதல்ல டிஜிட்டல் ஸ்மார்ட் கிரெடிட் கார்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சர்வதேச இருபது கிரிக்கெட்டில் அதிக தடவை ஆற்றில் சாதனையை புரிந்த வீரர் யார் லசித் மலிங்கா கடலுக்கு அடியில் மனிதனை அனுப்பி ஆராய்ச்சி நடத்தும் ஓஷன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி திட்டத்தின் பெயர் என்ன சமுத்திரியான் 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 கடலுக்கு அடியில் மனிதனை அனுப்பி ஆராய்ச்சி நடத்தும் தேசிய ஓஷன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் டெக்னாலஜி திட்டத்தின் பெயர் என்ன சமுத்திரியான் சர்வதேச இருபது கிரிக்கெட்டில் அதிக தடவை ஆட்ரிக் சாதனை புரிந்த வீரர் லசித் மலிங்கா இந்திய ரயில்வேவில் கேமிங் சோன் முதன் முதலாக அறிமுகமான ரயில் நிலையம் இது விசாகப்பட்டினம் பேஸ்புக் நிறுவனம் உருவாகிய கிரிப்டோ கரன்சியின் பெயர் என்ன லிப்ரா ஃபேஸ்புக் நிறுவனம் உருவாக்கிய கிரிப்டோ கரன்சியின் பெயர் லிப்ரா இந்திய ரயில்வேயில் கேமிங் சோன் முதன் முதலாக அறிமுகமான ரயில் நிலையம் இது விசாகப்பட்டினம் இருபத் இருபது ஒம்பது ஆண்டில் சேவ் சிட்டிஸ் பட்டியலில் முதலில் இடம் பிடித்த உலக நகரம் இது டோக்கியோ இந்தியா மும்பை நகரம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது இடம் பிடித்துள்ளது இந்திய அமெரிக்கா கூட்டு ராணுவ பயிற்சிக்கான இடம் இங்குள்ளது வாஷிங்டன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டின் சேஃபஸ்ட் சிட்டி இடத்தில் டோக்கியா நகரம் தான் வந்துச்சு டேனியல் கிரைக் நடிக்கும் ஜேம்ஸ் மான் தொடரின் இருபத்தைந்தாவது படத்தின் பெயர் என்ன நோ டைம் டு டை 
இரவு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் டாக்டர் கலாம் ஸ்மிருதி சர்வதேச எக்ஸன் விருது பெற்றவர் யார் பங்களாதேஷ் பிரதமர் யோஷக் ஹசீனா காந்தியின் நூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக ஸ்வச் பாரத் வேர்ல்ட் யூனிவர்சிட்டி அமைக்க முடிவு செய்த மாநிலம் எது மகாராஷ்டிரா பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றத்தில் இந்தியாவின் சக்தி மிகுந்த பெண்மணி விருதை பெற்றியவர் கல்லி பியூரி கல்லி பியூரி பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றத்தில் இந்தியாவின் சக்தி மிகுந்த பெண்மணி விருது பெற்றவர் கல்லி பியூரி காந்தியின் நூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக ஸ்வச் பாரத் வேர்ல்டு யூனிவர்சிட்டி என்ற என்ற அமைத்த மாநிலம் மகாராஷ்டிரம் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட முதல் பிளாஸ்டிக் இல்லா வால்யூம் திரைப்படம் இது கூலி நம்பர் ஒன் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட முதல் பிளாஸ்டிக் இல்லா வால்யூம் திரைப்படம் இது கூலி நம்பர் ஒன் இந்திய விமானப்படையில் பைலட்டாக முதல் பழங்குடியின பெண்மணி யார் அனுப்பிரிய லக்ரா ஒடிசா இந்திய விமானப்படையில் பைலட்டாக முதல் பழங்குடியின பெண்மணியின் பெயர் என்ன அனுப்பிரிய லக்ரா இந்தியாவில் முதல் தேசிய போலீஸ் பல்கலைக்கழகம் எங்கு அமைந்துள்ளது கிரேட்டர் நொய்டா உத்தரப்பிரதேசத்தில் இந்தியாவில் முதல் தேசிய போலீஸ் பல்கலைக்கழகம் எங்கு அமைந்திருக்கிறது கிரேட்டர் நொய்டா உத்திரப்பிரதேசம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டில் உலக அத்லட்டிக்ஸ் போட்டிகள் எங்கு நடைபெற்றன கத்தார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டில் உலக அத்லட்டிக்ஸ் போட்டிகள் எங்கு நடைபெற்றன கத்தார் ஸோ இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு போலீஸ் பல்கலைக்கழகம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்குது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எங்கே அத்லட்டிக்ஸ் நிறைய நடைபெற்றிருக்கு அப்படின்னா அந்த நாடு வந்து கத்தார் டோஹா கத்தார் அங்கே மட்டும்தான் நிறைய அத்லட் போட்டிகளை வந்து வச்சுருக்காங்க நிக்கோட்டினை ஏப்பிரிவு விஷமாக அறிவித்த இந்திய மாநிலம் இது கர்நாடகா நிக்கோட்டினை ஏ பிரிவு விஷமாக அறிவித்த இந்திய மாநிலம் கர்நாடகா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டில் ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்த கண்டம் இது கிரேட்டர் பட்ரியா நிக்கோட்டினை ஏ பிரிவு விஷமாக அறிவித்த இந்திய மாநிலம் இது கர்நாடகம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்த கண்டம் இது கிரேட்டர் அட்ரியா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரு புதுசாக ஒரு கண்டம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த கண்டத்தோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரேட்டர் அட்ரியான்ற இது கிரேட்டர் அட்ரியா தான் ஸோ நிக்கோட்டின் நிக்கோட்டின முதல் முதல்ல இது த விஷம் அப்படின்னு சொன்ன மாநிலம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா தான் கர்நாடகா தான் நிக்கோட்டின அதில் ஒரு பிரிவு விஷயமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணி சொன்னாங்க ப்ரிவென்டிவ் விஜிலன்ஸ் போர்ட்டல் அமைப்பை துவங்கி இந்திய வங்கி எது நேஷனல் பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் ப்ரிவென்டிவ் விஜிலன்ஸ் போர்ட்டல் அமைப்பை துவங்கிய வங்கி எது பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டில் சேலஞ்ச் மேக்கர் சேஞ்ச் மேக்கர் அவார்ட் பெற்ற முதல் இந்தியர் யார் பாயல் ஜக்கிண்ட் ராஜஸ்தான் வயது பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டின் சேஞ்ச் மேக்கர் அவார்ட் வாங்கி இந்தியர் யார் அப்படின்னு வைக்கங்க அப்படின்னா பாயல் ஜங்கிட் ஸோ பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா ப்ரிவென்டிவ் விஜிலன்ஸ் போர்ட்டல் அப்படிங்கிற சிஸ்டமை அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் சேஞ்ச் மேக்கர் அவார்டு யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா எந்த இந்தியருக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா பாயல் ஜங்கிட் பாயல் ஜங்கிட் அவர் ராஜஸ்தானில் இருக்கார் அவரோட வயசு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினேழு பதினேழு வயசுலே ஒரு சேஞ்ச் மேக்கர் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டில் முழுமையாக மின்மயமான முதல் தென்னிந்திய மாநிலம் இது தெலுங்கானா 
தேசிய விளையாட்டு தினத்தில் பிட் இந்திய பிரச்சாரத்தை துவக்கி வைத்தவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் முழுமையாக மின்மயமான முதல் தென்னிந்திய மாநிலம் எது தெலுங்கானா தேசிய விளையாட்டு தினத்தில் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன் தான் தேசிய விளையாட்டு தினம் அதில் ஃபிட் இந்தியா பிரச்சாரத்தை துவங்கியவர் துவங்கி வைத்தவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஸோ நம்ம தேசிய விளையாட்டு தினம் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன் தான் தேசிய விளையாட்டு தினம் ஸோ அந்த தினத்தில் நரேந்திர மோடி என்ன செஞ்சுருக்காரு அப்படின்னா ஃபிட் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சாரத்தை ஒன்று எடுத்திருக்காரு ஆரோக்கிய சீர்கேட்டை ஏற்படுத்தும் இனிப்பு பானங்களின் விளம்பரங்களை தடை செய்த முதல் நாடு எது சிங்கப்பூர் கின்னஸ் சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெற்ற இந்திய நடன வடிவம் லடாக்கி ஷோட்ரல் ஸோ சிங்கப்பூருங்கிற நாடு என்னத்தை பேன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆரோக்கிய சீர்கேட்டை தவிர்க்கிற எல்லா விதமான விளம்பரங்களையும் அவங்க தடை செஞ்சுருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் நீங்கள் பொதுவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொக்கோ கோலா ஃபெப்சி ஃப்ரூட்டி அப்படிங்கிற எல்லா விளம்பரங்களும் வரும் உடனா சில நாடுகளில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிங்கப்பூரில் அவங்க வந்து அந்த மாதிரியான பானங்களுக்கு அந்த மாதிரி பானங்களோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக தடை செஞ்சுருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ரீசெண்டாக ஒரு நியூஸ் படித்தேன் அதில் என்ன அப்படின்னா ஜான்சன் ஜான்சனோட ப்ராடக்டை யூஎஸ் அண்ட் யூகேயில் கம்ப்ளீட்டாக பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு என்ன ஒரு முக்கியமான ரீசன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பவுடர்ஸை நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால குழந்தைங்க ஜான்சன் ஜான்சன்னாலே குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட் தான் அவங்க யூஸ் பண்ணுறதுனால ஸ்கின் ஸ்கேன் ஸ்கின் கேன்சர் வருதுன்றதையும் தெளிவாக அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் அந்த ப்ராடக்ட் ரெண்டுத்தையுமே யூஎஸ் அண்ட் யூகேயில் கம்ப்ளீட்டாக பேன் பண்ணியிருக்காங்க உச்ச நீதிமன்றத்தின் புதிய பின்கோடு இது ஒன் ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் உச்ச நீதிமன்றத்தின் புதிய பின்கோடு ஒன் ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் அஞ்சல் துறை இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு ஏன் பிரத்யேகமான பின்கோட்டை வழங்கியுள்ளது ஸோ அஞ்சல் துறை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு கோட்டை கண்டிப்பாக அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பிரத்யேகமான கோடுன்னு சொல்கிறாங்க ஒன் ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஸோ இதற்கு முன்னாடி உச்ச நீதிமன்றத்தோட பின்கோடு என்னவா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ ஒன்னாக இருந்துச்சு ஸோ நம்ம இப்போ கொடுத்துருக்கிற கோடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க உச்ச நீதிமன்றத்தோட புதிய கோடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அவங்க கொடுத்த கோடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க இதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன கோடு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோ ஒன்னாக இருந்துச்சு விஸ்வநாத நாயக்கரின் அமைச்சர்களின் பெயர் என்ன அமைச்சர் அரியநாதர் விஸ்வநாத நாயக்கரின் அமைச்சரின் பெயர் என்ன அமைச்சர் அரியநாதர் புலித்தேவியரை புலித்தேவரை அடக்கி அடக்க நியமிக்கப்பட்டவர் யார் கர்னல் ஹரன் வேலு நாச்சியாரின் மகள் பெயர் என்ன மகள் வேலட்சி நாச்சியார் ஸோ வேலு சாமி வேலு நாச்சியாரோட மகள் பெயர் வந்து மகள் வெள்ளச்சி நாச்சியார் ஸோ கட்டபொம்மனின் அமைச்சர் சு சிவசுப்பிரமணியார் எங்கு தூக்கிலிடப்பட்டார் லாகாபுரம் தூக்கு ஸோ கட்டபொம்மனோட அமைச்சர் சிவசுப்ரமணியனார் எங்கு தூக்கிலிடப்பட்டார் நாகலாபுரம் தூக்கு மருது சகோதரர்கள் எந்த ஆண்டு திருச்சிராப்பள்ளி பேரறிக்கையை வெளியிட்டனர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டு பிலாசி போரில் தோற்கடிக்கப்பட்டவர் யார் ராபர்ட் கிளை தோற்கடிக்கப்பட்டார் பிளாசி போரில் தோற்கடிக்கப்பட்டவர் யார் ராபர்ட் கிளை தோற்கடிக்கப்பட்டார் பரத்தில் கிளர்ச்சி ஏற்பட காரணம் டுமீர் முண்டா கிளர்ச்சி முண்டா கிளர்ச்சி எங்கு தோன்றியது ராஞ்சி முண்டா கிளர்ச்சி எங்கு தோன்றியது ராஞ்சி 
இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் முதல் அமர்வு நடைபெற்ற ஆண்டு என்ன டிசம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் நைன்டீன் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் தன்னாட்சி இயக்கம் அன்னி பெசன்ட் அம்மையாரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு மற்றும் மாதம் செப்டம்பர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் தன்னாட்சி இயக்கம் அன்னி பெசன்ட் அம்மையாரால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு மற்றும் மாதம் செப்டம்பர் நைன்டீன் கர்சன் பிரபு வங்க பிரிவினையை அறிவித்த நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து ஜூலை பத்தொம்போது நீ தர்பன் இண்டிகோவின் கண்ணாடி என்ற நாடகம் யாரால் இயற்றப்பட்டது தீன பந்து மித்ரா தீன பந்துரு மித்ரா காந்தி எங்கு வழக்கறிஞராக வாழ்க்கையை தொடங்கினார் பம்பாய் காந்தி எங்கு வழக்கறிஞராக வாழ்க்கையை தொடங்கினார் பம்பாய் கடவுளின் அரசாங்கம் உன்னில் உள்ளது என்ற நூலை எழுதியவர் தலஸ்டாய் கடவுளின் அரசாங்கம் உன்னில் உள்ளது என்ற நூலை எழுதியவர் தலஸ்டாய் காந்தி ஃபீனிக்ஸ் குடியிருப்பை எந்த ஆண்டு அமைத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து காந்தி ஃபீனிக்ஸ் குடியிருப்பை எந்த ஆண்டு அமைத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து காந்தி எந்த சட்டத்தை கருப்பு சட்டம் என்று அழைத்தார் ரவுலட் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது ரவுலட் சட்டத்தை தான் காந்தி கருப்பு சட்டம்னு சொன்னார் காந்தி எங்க அவரோட வாழ்க்கையை தொடங்கினார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வழக்கறிஞரா பம்பாய் பம்பாய் பம்பாயில தான் அவரோட வாழ்க்கையை தொடங்கினார் ஹூ வாஸ் ரிப்பேர்டு த ஜமா மசூத் அண்ட் கோட்டா மீனரா டெல்லி சுல்தான் பைரஸ் தக்லப் லென்சின் திறன் எஸ்ஐ அழகு டயாக்டர் நீர்ம விதி என அழைக்கப்படுவது நியூட்டனின் முதல் விதி நிலைம விதி என்று அழைக்கப்படுவது நியூட்டனின் முதல் விதி மின் உருகு இலையின் பண்பு குறைந்த மின்தடை அதிக உருகு நிலை குறைந்த மின்தடை அதிக உருகு நிலை இப்போ மின் உருகு இலையின் பண்பு அப்படின்னா குறைந்த மின்தடை அதிக உருகு நிலை நிலைம விதி என்று அழைக்கப்படுவது நியூட்டனின் முதல் விதி லென்சின் திறன் எஸ்ஐ அழகு டயாக்டர் சட்ட காந்தத்தின் மைய பகுதியில் காந்த விசையின் மதிப்பு பெருமம் சட்ட காந்தத்தின் மைய பகுதியில் காந்த விசையின் மதிப்பு பெருமம் தெளிவான எதிரொலியை கேட்பதற்கும் எதிரொலிக்க பரப்ப இருக்க வேண்டிய குறைந்தபட்ச தொகை தொலைவு யாது பதினேழு மீட்டர் கீழ்கண்ட வேதி வினை எவ்வனையை சார்ந்தது இடப்பயிற்சி வினையை சார்ந்தது சிஎஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் ஹச்டிஎஸ் சிஎஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் ஹச்டிஎஸ்ஓ ஃபோர் இடப்பயிற்சி வினையை சார்ந்தது கதிர்வீச்சு ஆய்வகங்களில் பணியாற்றுவோர்கள் எந்த தனிமத்திலான மேலங்கியும் கை உரையையும் பயன்படுத்த வேண்டும் காரியம் 
கதிர்வீச்சு ஆய்வகங்களில் பணியாற்றுபவர்கள் எந்த தனிமத்திலால் ஆன மேலங்கையும் கை உரைகளையும் பயன்படுத்த வேண்டும் காரியம் பிவிசி என்பதன் விரிவாக்கம் பாலிவினைல் குளோரைடு பாலிவினைல் குளோரைடு ஓரைசா சட்டைவா என்பது நெல் இருசொல் பெயராகும் தாவரங்கள் நீர் மற்றும் கனிம பொருட்களை மண்ணிலிருந்து வேர் தூபிகள் மூலம் உறிஞ்சி எதன் மூலம் கடத்துகின்றன சைலத்தின் வாயிலாக தாவரங்கள் நீர் மற்றும் கனிம பொருட்களை மண்ணிலிருந்து வேர் தூபிகள் மூலம் உறிஞ்சி எதன் மூலம் கடத்துகின்றன சைலத்தின் வாயிலாக உரைசா சட்டைவா என்பது நெல்லின் இருசொல் பெயராகும் பிவிசியோட விரிவாக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாலி வினைல் குளோரைடு பாலி வினைல் குளோரைடு ரசுல் கமதேவ் எந்த நாட்டின் கவிஞர் ரஷ்ய நாட்டின் கவிஞர் தான் ரசுல் கம்சேதேவ் துறை ராசா என்ற இயற்பெயரை உடையவர் முடி அரசன் துறை ராசா என்ற இயற்பெயரை உடையவர் உடையவர் யார் முடி அரசன் சூளை என்பதன் பொருள் தருக நோய் சூளை என்பதன் பொருள் தருக நோய் கடி என்பதன் பொருள் தருக மனம் கடி என்பதன் பொருள் மனம் மறைமலர் என்பதன் பொருள் தாமரை மலர் மறைமலர் என்பதன் பொருள் தாமரை மலர் கடி என்பதன் பொருள் மனம் சூளை என்பதன் பொருள் நோய் துறை ராசு என்ற இயற்பரை உடையவர் முடியரசன் ரசுல் கம் தேவ் எந்த நாட்டின் கவிஞன் ரஷ்யா துறை ராசு என்ற இயற்பெயர் உடையவர் முடி அரசன் சூளை என்பதன் பொருள் நோய் கடி என்பதன் பொருள் மனம் மறைமலர் என்பதன் பொருள் தாமரை மலர் புதியவன் என்பதன் பொருள் தருக இறைவன் புதியவன் அப்படின்னா இறைவன் சொல்றாங்க ஸோ மனோன்மணியம் என்ற நூல் எத்தனை அங்கங்களை கொண்டது ஐந்து மனோன்மணியம் என்ற நூல் எத்தனை அங்கங்களை கொண்டது ஐந்து மனோன் மணியத்தை இயற்றியவர் சுந்தரம் பிள்ளை மனோன் மணியத்தை இயற்றியவர் சுந்தரம் பிள்ளை ஸோ மனோன்மணியம் யாரால் இயற்றப்பட்டது சுந்தரம் பிள்ளை மனோன்மணிய நூலின் வரும் துணை கதை சிவகாமி சரிதம் மனோன்மணியத்தில் இருக்கிற துணை கதை சிவகாமி சரிதம் சுந்தரம் பிள்ளையை போற்று முகமாக தமிழக அரசு நிரவியது பல்கலைக்கழகம் பல்கலைக்கழகம் மனோன்மணியம் என்னும் நூல் எத்தனை அங்கங்களை கொண்டது ஐந்து மனோன்மணியத்தை இயற்றியவர் சுந்தரம் பிள்ளை சுந்தரம் பிள்ளை போற்றும் விதமாக தமிழக அரசு உருவாக்கியது பல்கலைக்கழகம் தூது என்ற வகை எத்தனை எந்த வகை சிற்றி இலக்கியங்களில் ஒன்றி தொண்ணூத்தி ஆறு பாட்டின் இரண்டடிகளை கண்ணி என்று அழைப்பார் தென்றல் விடு தூது என்ற நூலின் ஆசிரியர் 
பலப்படை சொக்கநாதம் பிள்ளை தென்றல் வீடு தூது என்ற நூலின் ஆசிரியர் பலப்பட்டை சொக்கநாத பிள்ளை மதுரை மும்மணி கோவை என்ற நூலின் ஆசிரியர் பலப்பட்டை சொக்கநாத பிள்ளை மதுரை மும்மணி நூலையும் பலப்பட்டை சொக்கநாத தான் எழுதியிருக்காரு தென்றல் வீடு தூது அப்படிங்கிற நூலையும் அவர் தான் எழுதியிருக்காரு அரண் என்பதன் பொருள் சிவன் படி என்பதன் பொருள் உலகம் மதுரை மும்மணி கோவை என்ற நூலின் ஆசிரியர் பலப்பட்டை சொக்கநாத பிள்ளை தென்றல் விடு தூது என்ற நூலின் ஆசிரியர் பலப்பட்டை சொக்கநாத பிள்ளை ஆனை ஆயிரம் அமைரிடை வெண்மனுக்கு வகுப்பது பரணி என்று கூறும் நூல் இலக்கண விளக்க பாட்டியல் கலிங்கத்து பரணி தாலி சிலையை கொண்டது ஐநூற்றி ஒன்பது கலிங்கத்த பரணியை தென் தமிழ் தெய்வ பரணி என்று கூறியவர் ஒட்டக்குத்தர் தமிழில் முதன் முதலில் எழுந்த பரணி எது கலிங்கத்து பரணி தமிழில் முதன் முதலில் எழுந்த பரணி எது கலிங்கத்து பரணி தமிழில் முதல் முதலில் எழுந்த பரணி எது கலிங்கத்து பரணி சிலை பொருள் தருக வில் பண்டு கலிங்கம் என்று வழங்கப்படும் மாநிலம் ஒரிசா பரம்பு நாடு எத்தனை ஊர்களை உடையது முன்னூறு வயமா பொருள் குதிரை குறுநகை புன்னகை குறுநகை புன்னகை அமனர் சமணர் அமனர் சமணர் எட்டு தொகையில் அகமும் புறமும் கலந்த பாடல் பரிபாடல் ஐயை என்பதன் பொருள் தாய் மறு நீக்கியார் என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் திருநாவுக்கரசர் மறு நீக்கியார் என்று அழைக்கப்படுபவர் திருநாவுக்கரசர் நடலை என்பதன் பொருள் இறப்பு நடலை என்பதன் பொருள் இறப்பு திருப்பாகை என்ற நூலின் ஆசிரியர் ஆண்டாள் திருப்பாகை என்ற நூலின் ஆசிரியர் ஆண்டாள் ஆண்டாள் எட்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதி பகுதியில் வாழ்ந்தவர் ஆண்டாள் எட்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதி பகுதியில் வாழ்ந்தவர் இருவினை வீர சோழியம் ஆசிரியர் புத்தமித்திரர் சைவ திருமுறைகளில் ஏழாம் திருமுறையை பாடியவர் சுந்தரர் பொன்னை பொருள் தருக பனைமரம் பொன்னை பனைமரம்
இருப்பினை வீரசோழியும் ஆசிரியர் புத்தமித்திரர் சைவ திருமுறைகளில் ஏழாம் திருமுறையை பாடியவர் சுந்தரர் மாற்றம் எனது மாநில தத்துவம் என்று பாடியவர் கண்ணதாசன் மாற்றம் எனது மாநில தத்துவம் என பாடியவர் கண்ணதாசன் புலம் என்பதன் பொருள் அறிவு புலம் என்பதன் பொருள் அறிவு வீரகாவியம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் முடி அரசன் வீரகாவியம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் முடி அரசன் காவிய பாவை என்ற நூலின் ஆசிரியர் முடி அரசன் காவிய பாவை என்ற நூலின் ஆசிரியர் முடி அரசன் தோத்திரங்கள் அப்படின்னா துதி பாடல்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் தோத்திரங்கள் அப்படின்னா துதி பாடல்கள் கீர் என்பதன் பொருள் சொல் தாள் என்பதன் பொருள் கால் நீதிநெறி விளக்கம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் குமர குருபரர் நீதிநெறி என்ற நூலின் ஆசிரியர் குமர குருபரர் புனிதம் என்பதன் பொருள் தூய்மை புனிதம் என்பதன் பொருள் தூய்மை இந்தியா என்ற வாரப்பத்திரிகையின் ஆசிரியர் பாரதியார் இந்தியா என்ற வாரப்பத்திரிகையின் ஆசிரியர் பாரதியார் சுதேச கீதங்கள் என்ற நூலின் ஆசிரியர் பாரதியார் சுதேச கீதங்கள் என்ற நூலின் ஆசிரியர் பாரதியார் விஜயா என்ற நூலை இதழை வெளியிட்டவர் பாரதியார் விஜயா என்ற இதழை வெளியிட்டவர் பாரதியார் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தில் மூன்றாவதாக இருப்பது திருப்பாவை சரங்கம் என்பதன் பொருள் முள் மூளை பொருள் குகை குகை கலி விருத்த அமைந்துள்ள நூல் இரட்சண்ய மனோரகம் பாரதியார் மொழிபெயர்த்த நூல் கீதை சைவ திருமறைகளில் ஏழா எழுந்திரு எழுந்திருமறையால் யார் எழுதப்பட்டது சுந்தரர் சைவ திருமுறைகளில் ஏழாம் திருமுறை யாரால் எழுதப்பட்டது சுந்தரர் என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என கூறியவர் அப்பர் என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என்று கூறியவர் அப்பர் ஆண் பால் பிள்ளைக்கும் பெண் பால் பிள்ளைக்கும் உள்ள பொதுவான பருவம் ஏழு ஆண் பால் பிள்ளைக்கும் பெண் பால் பிள்ளைக்கும் பொதுவாக உள்ள பருவம் ஏழு மனிதனின் ஒளி அலையின் அதிர்வன் எவ்வளவு இருபதுலேருந்து இருபதாறு ஹெச் வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க மனிதனின் ஒளி அலைகளின் செவியுணர் அதிர்வெண்கள் எவ்வளவு இருபதுலேருந்து இருபதாறு ஹெட்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க அலைவு காலம் அதனின் எஸ்ஐ அழகு வினாடி அலைவு காலம் அதனின் எஸ்ஐ அழகு வினாடி ஒளியின் செறிவானது எந்த அழகினால் அளவிடப்படுகிறது டெசிபல் ஒளியின் செறிவு எந்த அழகினால் அளவிடப்படுகிறது டெசிபல் இரும்பில் ஒளியின் வேகம் ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மீட்டர் வினாடி செவிக்கு வலியை உண்டாக்கும் ஒளியின் அளவு நூற்றி இருபது டிபி செவிக்கு வலியை உண்டாக்கும் ஒளியின் அளவு டிபி 
டால்பின்கள் மற்றும் திமிங்கலங்கள் பயணம் செய்வதற்கும் தகவல் பரிமாற்றுவதற்கும் எதனை பயன்படுத்துகிறது மீயொலி டால்பின்கள் மற்றும் திமிங்கலங்கள் பயணம் செய்வதற்கும் தகவல் பரிமாற்றுவதற்கும் எதனை பயன்படுத்துகிறது மீயொலி சிறுநீரகத்தில் உள்ள கற்களை சிறு துகள்களாக உடைக்க பயன்படும் அலைகள் மீயொலி சேம் மீயொலி தான் ஆன்சர் சிறுநீரகத்தில் உள்ள கற்களை சிறு சிறு துகள்களாக உடைக்க பயன்படும் அலைகளும் மீயொலி தான் ஸோ டால்பின்ஸ் வந்து எப்படி அவங்களோட தகவல்களை பரிமாற்றணும் அப்படின்னா மீயொலி மூலமாக தான் பரிமாற்றது இப்போ கிட்னியில் கல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த கல்லை உடைக்கிறதுக்கும் மீயொலி தான் யூஸ் ஆகுதுன்றாங்க நீருக்கு அடியில் உள்ள பொருட்களின் தூரம் திசை மற்றும் வேகம் ஆகியவற்றை கணக்கிட பயன்படுவது சோனா நீருக்கு அடியில் உள்ள பொருளின் தூரம் திசை மற்றும் வேகம் ஆகியவற்றை கணக்கிட பயன்படுவது சோனார் நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் மற்றும் பனிப்பாறைகள் ஆகியவற்றை கண்டறிய உதவுவது சோனார் நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் மற்றும் பனிப்பாறைகள் ஆகியவற்றை கண்டறிய உதவுவது சோனார் விண்மீன்கள் அனைத்திலும் நிரம்பியுள்ள வாயு எது ஹைட்ரஜன் விண்மீன்கள் அனைத்திலும் நிரம்பியுள்ள வாயு எது ஹைட்ரஜன் நமக்கு அருகாமை உள்ள ஆன்டிரோ மீதா விண்வெளி திரளின் தொலைவு எவ்வளவு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் சூரியனின் ஈர்ப்பு விசை பூமியைப் போல எத்தனை மடங்கு உள்ளது டுவெண்ட்டி எயிட் இருபத்தெட்டு அப்படின்றாங்க சூரியனின் ஈர்ப்பு விசை பூமியை போல எத்தனை மடங்கு உள்ளது டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ சூரியனின் புறப்பரப்பு வெப்பநிலை ஐயாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ஆறாயிரம் செல்சியஸ் சூரியனின் புறப்பரப்பு வெப்பநிலை ஐயாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ஆறாயிரம் செல்சியஸ் வட துருவத்தில் சூரியனை எத்தனை நாட்கள் நம்மால் காண இயலாது நூற்றி எண்பத்தி ஆறு நாட்கள் வட துருவத்தில் சூரியனை எத்தனை நாட்கள் நம்மால் கண்ணால் காண இயலாது நூற்றி எண்பத்தாறு நாட்கள் புதிய கற்காலத்தை சேர்ந்த கோல்ட் ஒட்டில்லா மற்றும் மகாரா என்ற இடங்கள் எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது உத்திரப்பிரதேசம் புதிய கற்காலத்தை சேர்ந்த கொட்டில்லா மற்றும் மகாரா என்ற மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது உத்திரப்பிரதேசம் உலகிலேயே முதன் முதலாக விலங்குகளுக்கு தனியே மருத்துவமனை அமைத்த பேரரசர் யார் அசோகர் ஸோ அசோகர் தான் உலகத்திலே முதல் முதல்ல விலங்குகளும் ஒரு மருத்துவமனை அமைக்கணும் மனிதர்கள் மாறிய அப்படின்றத டிசைட்னார் மனித வரலாற்றில் முதல் தரமான அறிவியல் கண்டுபிடிப்பாக கருதப்படுவது சக்கரம் இது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்சோம் சக்கரம் தான் மனித வரலாற்றிலே முதல் முதலாக இருந்த ஒரு அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு ஸோ அந்த கண்டுபிடிப்பை நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு பொருளை ஒரு இடத்துலேருந்து மற்ற இடத்துக்கு நம்ம ஈஸியாக மூவ் பண்ண முடிஞ்சது அதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ நிறையா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எல்லாமே அதோட பேசிக் சக்கரன்ற பேசிக்கை வச்சு தான் இப்போ உலகமே இயங்கிட்டு இருக்கு வேதி பொருட்களின் ராஜா எனப்படுவது கந்தக அமிலம் வேதி 
வேதி பொருட்களின் ராஜா எனப்படுவது கந்தக அமிலம் சிட்ரஸ் பழங்களில் காணப்படும் அமிலம் இது சிட்ரிக் அமிலம் உள்ளுறை வெப்பத்தின் அளவு கிராம் நீர்கோளத்தில் குடிப்பதற்கு ஏற்ற நீரின் சதவீதம் ஒரு சதவீதம் நீர்கோளத்தில் குடிப்பதற்கு ஏற்ற நீரின் சதவீதம் ஒரு சதவீதம் திண்மம் என்பது குறிப்பிட்ட பருமனையும் குறிப்பிட்ட வடிவமும் உடையது குறிப்பிட்ட பருமனும் குறிப்பிட்ட வடிவமற்றதும் திரவமாகும் குறிப்பிட்ட இடத்தை ஆக்கிரமித்துக் கொள்வதா வடிவமற்றது வாயு மூலக்கிழ கிழக்கிடையேயான கவர்ச்சி விசை திண்ம பொருட்களில் அதிகமாக இருக்கும் மூலப்பொருட்களில் மூலக்கூறுகளுக்கிடையேயான கவர்ச்சி விசை திண்ம பொருட்களில் அதிகமாக இருக்கும் குறிப்பிட்ட இடத்தை ஆக்கிரமித்து கொள்ளாததும் வடிவமற்றதும் வாயு ஆகும் குறிப்பிட்ட வருமனும் குறிப்பிட்ட வடிவமற்றது திரவமாகும் திண்மம் என்பது குறிப்பிட்ட பருமனையும் குறிப்பிட்ட வடிவமும் உடையது எந்த வெப்பநிலையில் திரவமானது கொதிக்க ஆரம்பிக்கின்றதோ அதுவே அத்திரவத்தின் கொதிநிலை எனப்படும் எந்த வெப்பநிலையில் திரவமானது கொதிக்க ஆரம்பிக்கிறதோ அந்த அதுவே திரவத்தின் கொதிநிலை திரவத்தின் கொதிநிலை நூறு டிகிரி செல்சியஸ் திரவப் பொருளை சூடேற்றும் போது அது வாயுவாக மாறுவது ஆவியாதல் எனப்படும் திரவப் பொருளை சூடேற்றும் பொழுது அது வாயுவாக மாறுவது ஆவியாதல் எனப்படும் ஒரு திரவப்பொருள் நேரடியாக வாயுநிலைக்கு மாறுவது பதங்கமாதல் எனப்படும் பதங்கமாதலுக்கு எடுத்துக்காட்டு கற்பூரம் அயோடின் அமோனியா குளோரைடு திரவப் பொருள் குளிர்விக்கப்படும் போது திடப்பொருளாக மாறும் நிகழ்ச்சி உறைதல் எனப்படும் திரவப் பொருள் குளிர்விக்கப்படும் பொழுது திடப்பொருளாக மாறும் நிகழ்ச்சி உறைதல் எனப்படும் பதக்கமாதலுக்கு எடுத்துக்காட்டு கற்பூரம் அயோடின் அமோனியா குளோரைடு பேக்கிங் பவுடரில் கலந்துள்ள கலவை சோடியம் பை கார்பனேட் சலவை தொழிலில் சலவை சோடாவாக பயன்படுவது சோடியம் கார்பனேட் பலவித உலர்ந்த சோப்பு பவுடர்களில் முக்கிய பகுதி பொருளாக உள்ளது சோடியம் கார்பனேட் கடின நீரை மென்னீராக பயன்படுவது சோடியம் கார்பனேட் பலவித உலர்ந்த சோப்பு பவுடர்களில் முக்கிய பகுதி பொருளாக உள்ளது சோடியம் கார்பனேட் சலவை தொழிலில் சலவை சோடாவாக பயன்படுவது சோடியம் கார்பனேட் பேக்கிங் பவுடரில் கலந்துள்ள கலவை சோடியம் பை கார்பனேட் உரை கலவை என்பது படி பனிக்கட்டி பிளஸ் சோடியம் குளோரை உரை கலவை என்பது பனிக்கட்டி பிளஸ் சோடியம் குளோரை இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தூய பொருட்கள் எந்த விகிதத்தில் கலந்திருப்பதே கலவையாகும் ஒருப்படித்தான கலவைக்கு எடுத்துக்காட்டு காற்று பலப்படித்தான கலவைக்கு எடுத்துக்காட்டு மரத்தூள் இரும்புத்தூள் சாதாரண உப்பு கலவை 
அறுவை என்பது பனிக்கட்டு பிளஸ் சோடியம் குளோரைடு இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தூய பொருட்கள் எந்த விகிதத்திலும் கலந்திருப்பது கலவையாகும் ஒரு படித்தான கலவைக்கும் எடுத்துக்காட்டு காற்று பல படித்தான கலவைக்கு எடுத்துக்காட்டு மரத்தூள் இரும்பு தூள் சாதாரண உப்பு ஒரு படித்தான கலவைக்கு எடுத்துக்காட்டு காற்று பல படித்தான கலவைக்கு எடுத்துக்காட்டா என்னென்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இரும்பு சொல்லலாம் மரத்தூள் சொல்லலாம் சாதாரண உப்பு பல படித்தான கலவைக்கு எடுத்துக்காட்டு மரத்தூள் இரும்பு தூள் சாதாரண உப்பு கார்பன் துகள்களும் கல காற்றும் கலந்த க கலவை புகை எனப்படும் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு நீராவி கலந்த கலவை காற்று தெரிதலுக்கு துணை புரியும் வாயு ஆக்சிஜன் சோடியம் பால்மிடேட் என்பது சோப்பு சோடியம் பால்மிடேட் என்பது சோப்பு எரிதலுக்கு துணை புரியும் வாயு ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு நீராவி கலந்த கலவை காற்று ஆகும் கார்பன் துகளும் காற்றும் கலந்த கலவை புகை எனப்படும் சோடியம் பால்மிடேட் என்பது சோப்பு டபிள்யூ என்ற குறியீடு எந்த தனிமத்தை குறிக்கும் டங்ஸ்டன் உரமாக பயன்படுவது அமோனியம் பாஸ்பேட் உரமாக பயன்படுவது அமோனியம் பாஸ்பேட் ஒரு காந்த மூலக்கூற்றில் அடங்கியுள்ள காந்த அணுக்களின் எண்ணிக்கை எட்டு ஒரு காந்த மூலக்கூற்றில் அடங்கியுள்ள காந்த அணுக்களின் எண்ணிக்கை எட்டு உரமாக பயன்படுவது அமோனியம் பாஸ்பேட் சோடியம் பால்மிடேட் என்பது சோப்பு எஸ்ஐ ஓட்டு வேதி புயர் மண் எலும்பு மற்றும் பற்களில் உள்ள தனிமம் காஷ்யம் பாஸ்பேட் எலும்பு மற்றும் பற்களில் உள்ள தனிமம் கால்சியம் பாஸ்பேட் அசிட்டஸ் தான் அமிலம் பொருள் அசிட்டஸ் அப்படின்னா அமிலம் நீரில் கரைக்கப்படும் போது ஹைட்ரஜன் அயனிகளை கொடுப்பது அமிலம் எனப்படும் தாவரங்களிலிருந்தும் விலங்கிலிருந்தும் பெறப்படும் அமிலங்கள் கரிம அமிலங்கள் எனப்படும் தாது பொருட்களில் இருந்து பெறப்படும் அமிலங்கள் கனிம அமிலங்கள் எனப்படும் தாது பொருட்களில் இருந்து பெறப்படும் அமிலங்கள் கனிம அமிலங்கள் எனப்படும் கிருமிநாசினியாகவும் நுண்ணுயிர் குழியாக பயன்படுவது சலவை தூள் சோடியம் பைகார்பனேட் தீயணைக்கும் கருவிகளில் பயன்படுத்தப்படுவது வயிற்றில் உள்ள அமிலத்தன்மையை நடுநிலையாக்கல் செய்து அஜன கோளாறுகளை நீக்குவது சோடியம் பைகார்பனேட் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறை விகிதத்தில் இணைந்து உருவான பொருள் சேர்மம் எனப்படும் சேர்மங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு இரண்டு அல்லது அதற்கு மற்ற தனிமங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறைவேதத்தில் இணைந்து உருவாகுவது சேர்மம் எனப்படும் மண்ணின் வேதிப்பெயர் சிலிக்கன் டை ஆக்சைடு கலப்பின உப்பிற்கு எடுத்துக்காட்டு சலவை தூள் சுண்ணாம்பு கல்லின் வேதிப்பொருள் கால்சியம் கார்பனேட் பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டின் பொது பெயர் நைட்டர் மயில் துத்தம் என்பது நீரேற்றப்பட்ட காப்பர் சல்பேட் பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டின் பொது பெயர் நைட்டர்
மயில் துத்தம் என்பது நீரேற்றப்பட்ட காப்பர் சல்பேட் முக முகரு உப்பு என்பது அமோனியம் கார்பனேட் எப்சம் உப்பு என்பது நீரேற்றப்பட்ட மெக்னீசியம் சல்பேட் சந்திரனின் மறுபக்கத்தை முதன்முதல் படம் எடுத்த செயற்கைக்கோள் நியூலாண்ட் த்ரீ பெருங்கடலின் மேற்கோள்கள் மேற்பரப்பில் கிடையா நகர்கின்ற கடவுளின் நீரோட்டங்கள் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ம கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்